続いては川越と中国を結ぶ川越の架け橋のコーナーですイエイイエイイエイ<笑><笑>イエイってなっちゃった<笑>はいあの先週からこの川越の架け橋トークテーマを決めてお話ししていくという設定に変わりまして先週は中国のおすすめスポットをご紹介していただいたんですが今週はですねお国料理を作ってみようということでミミさんに紹介していただきますそれでは中国のミミさんを呼んでみたいと思いますミミさんおはようございます。おはようございます。はい、今日はお国料理を作ってみようということで。はい、ありがとうございます。作っていただいたんですよね。作ってみました。<笑><笑>耳作ってみたっていう<笑>。あのお料理なんですけど、今日今回なんですけど、何を作ってくださったんでしょうか。まあ、はい、あの。家庭の家庭料理の一番選択を作ってみました、ええ、そのお料理の作り方とか説明いただいてもよろしいですかはい今日作りましたの、はい、トマトあの卵の炒め物トマトと卵の炒め物です、ええ、中華料理屋さんにもありますよね、はい、卵とあいいですねいやもうね想像しただけでミミさんもうご飯食べたい。はい、<笑>はい、卵とトマトのはい炒め物なんですね。説明いただけますか。はい、説明します。はい、でどうしてこ選んだのはまずあの入手しやすい食材家に絶対ある本当に四品で作れるんです。えええー、トマトとタコとケチャップ。塩コショウ、長ネギ、この簡単に作れます。しか,しかもね、絶対失敗し、はい、失敗しないんですか。私失敗しないですか。<笑>まあ絶対失敗します。これはポイントで、キーポイント。でしかも本当に冷蔵庫にね気軽にあるね食材ですね。食材ですよね。うん、はい。で、あのー、まず食材を簡単に言いますが、ええ、卵1分それをくし切り切ってね、はい、あと溶き卵,溶き卵ケチャップ、はい、塩こしょう長ネギは青い部分しか使わないですから、ええ、しかもこれはもみじん切りにして盛り付けようだからなくてもいいんですはいで、今から作りますよはい<笑><笑>たんたかたかたかって言わなきゃいけない<笑><笑>はい、<笑>まずねフライパンにサラダ油を3差し、はい、これも適当なんですけれどもそれぞれの好み、えーうん、で中火で厚しで溶き卵をさっと入れてさっさっと炒めて取り出す、えー、さっさっあの注意するのはねあの完熟ではなく半熟くらいの程度で取り出してください。はいまだとろとろという感じですよ。それを取り出してで残りの油プラス少し油を入れて、ええ、でトマト柔らかくまで炒める。でそれから、うん、はいなんかちょっとまだ緩いんじゃないかなぐらいの卵の加減ってことですよね。どうです。ええええ、ちょっとあのとろりとした感じで取り出してくださいね。はいわかりました。で、はい、あのトマトを柔らかく炒る炒めるから炒めるまでケチャップを入れて一分ほど油の色赤くまでそれ油こういうこういうを作りますから、うん、でこの色が赤くなります,赤くなります全体を、うん、真っ赤くなってからあの卵を入れてささっと待ち合わせて最後塩コショウ味付けてください、うん、それでね塩これで完成です。ええー、あっという間ですね。失敗うんしない気がします。<笑>これしたらちょっとねえ、いやちょっと料理やめた方がいいのかなって思っちゃう感じ。料理は簡単ですよ。ねえ、ねえ、そうですよ。そうですよね。でお好みでケチャップとかってことですよね。そう。うん、でも本当に何でも適当です。適当じゃそれぞれあの、はい、お母さんの味ありますよね。あります。日本
母さんの味といえばカレー、うん、どこのカレーあの各の家庭に行くとカレーの味が変わってくんですけれどもこの料理そうです例えばうちの母、うんうん、甘口ですから砂糖を入れますあの日本でもありますよね厚焼き卵にあの砂糖派かお塩派かみたいな、えー、おいしいさあそれが、まあはい、トマトを炒め半熟した卵の絡み合いそれにケチャップ入れて、はい、その濃厚なと卵味は本当にご飯に最高です合うと思いますもう食べたいですもうすでに<笑>いやでも本当にありがとうございますあのお写真もね送ってくださってるので皆さんまたアップしてミミさんの作ったねあのお写真がありますので<笑>ねぜひしてみてください簡単ですからそうですよねありがとうございますまたね来週もトークテーマあるんですけれどもよろしくお願いしますミミさん、はい、用意しておきますよろしくいえいえ今週もありがとうございましたミミさんすごく美味しそうなお料理紹介ありがとうございましたはい作ってみてくはい皆さんぜひ作ってみてくださいそれではミミさんありがとうございましたはいさようならはいありがとうございます